。大家好，欢迎来到龙儿美食。我也是今天才发现，燃气灶上面居然还有一个小机关，只需要稍微动一下，一年能给我们节约一大半的燃气费呢，非常的简单实用又省钱。而这个方法很多人都还不知道，今天就跟着视频一起来了解一下吧。首先呢，燃气灶是我们现在家家户户都有的，做饭、炒菜、熬粥等等都会用到。但是我们会发现一个问题，燃气灶刚买回来的时候，它的火苗看起来非常的漂亮，颜色都是橙蓝色的。但是用过一段时间后，我们就会发现燃气灶出来的火苗开始变成这种红色火焰。可以看到，我们家现在它的这个火苗，红色的火焰非常的多。而当燃气灶出现这种红色火焰的时候，那么就特别的浪费天然气，并且它的温度也不会高。那么我们烧同一锅水，用蓝色火焰和红色火焰，那么用的时间长短就会有所差异。这样一来，如果一直是红色火焰的话，就特别的浪费天然气了。这样一年下来，我们就浪费了许多的燃气费。那么这种情况到底是怎么回事呢？我们要怎么来解决呢？其实非常的简单，只需要动一下这里就可以轻松解决了。一般情况下都是说明我们的燃气灶在这几个方面出现了问题。首先，我们家里面的燃气灶可以看到它是由内圈和外圈组成的，而咱们的这些火焰就是从里面的这个小圈圈，还有外面围绕的这一圈大圈圈里面出来的。我们仔细的观察就可以发现，这个内圈上面有许多的这样的小孔。有些朋友家里面的这个燃气灶内圈是可以取出来的，我们家的这个内圈呢，它是不能取出来的。取出来的话，你取出来就可以看得更加的仔细。看一下它的四周有许多这种的小孔组成的，而火苗就是从这些孔洞里面出来的。如果当家里面的燃气灶火苗从蓝色变成了红色，那么大部分就是这个里面的这些孔洞出现了问题。为什么是孔洞出现问题呢？这就和我们平时燃气灶的作用有关。燃气灶我们一般都是用来炒菜、炖汤、煮粥都会用到。那么像在炒菜的时候，一些油渍啊；炖汤的时候、煮粥的时候，一些汤汤水水从锅里面扑出来，把这些孔洞给堵塞了。日积月累，堵塞的就越来越严重。其实想要解决这个问题也是非常的简单，这个时候我们只需要准备一根家里面的这种牙签就可以轻松解决。家里面找不到牙签的，那么我们也可以用绣花针，当然有牙签用起来更加顺手。牙签两端都是尖的，这样插入孔洞也非常的方便。将牙签插入到这些小孔里面，将这些堵塞的小孔疏通一下，哪里堵就通哪里，直到把这些孔洞完全疏通为止。里面的小圈被疏通好之后，那么外面的这个圈子也要进行疏通。其实我们都知道，平时在用燃气灶的时候，外面的圈子比里面的圈子要堵塞的更加严重，也更容易被堵住。所以呢，外面的圈子我们也要将它疏通。有些朋友家里面的燃气灶，它外面的圈子也是孔洞，而我们家的是这种一圈一圈的。那么如果是孔洞，就和刚才里面内圈的疏通方式是一样的。如果是像我家的这种的燃气灶的话，那么就直接用牙签来回的滑动就可以。疏通好后，我们再来看一下它的火苗，看一下现在基本上看不到红色火焰了。火焰的颜色又恢复到了最初的蓝色，和我们刚买回来的时候一样了。蓝色火焰相比于红色火焰，它的温度要高得多。除此之外，我们在购买燃气灶的时候，一定要看一下燃气灶上面有没有这个东西。说到这个东西，大家都不陌生。这个东西就是我们在开燃气灶的时候用来打火用的。这个小白柱的作用大家都知道，我就不在这里反反复复说了。我们可以看到，除了这个小白柱子之外，在小圆圈的相对的另一面还有一个柱子
。对了，就是这个尖尖的小柱子。对于这个柱子来说，大部分朋友都特别的陌生，并不知道它有些什么作用。因为有一些燃气灶上面根本没有这一个柱子，因此很多人都不知道这个柱子是干什么的。这里就来给大家普及一下，这个柱子非常的重要。我们都知道，我们在厨房里面烧水、烹饪、做饭，尤其是熬粥的时候。炖肉的时候，那么整个时间会比较长。我们一出来，有可能就会忘掉厨房里面在烹饪一些食物了。这个时候如果没有人在，那么就会非常的危险。这个时候就显出这个柱子的重要性了。如果出现了刚才我们说的那种情况，那么当这个柱子感应到。达到一定的温度的时候，它就会自动的将天然气断掉。这个时候呢，我们的燃气灶就会自动关火。火焰被掐掉后，那么就非常的安全了。所以说，燃气灶上面的这一个柱子是非常重要的。因此，以后当我们去买燃气灶的时候，如果没有发现这个柱子的天然气，那么就不要购买了。一般像那种的燃气灶，它就是比较劣质、比较便宜。所以大家一定要注意了，千万不要因小失大。第三个方面，相信很多人都喜欢在做东西的时候，把燃气灶的火开得非常的大，觉得这样温度就会非常的高，然后锅里面的东西就会加速被煮好。其实这是一个误区。这样不仅特别浪费天然气，而且呢，我们的一些不锈钢锅呀，或者是有颜色的锅，就特别容易被烧黑。不仅如此，锅的里面也很容易被烧糊。相信很多人都有这种的经验。正确的做法是，不管是我们炒菜、煲汤、煮粥等等，都应该把火调到中小火的样子。中小火的大小就是刚好能烧到整个锅底。火苗却不会超出到锅底之外的地方，像这个火就是刚刚好的。我们可以看到，这样烧火呢，它的整个火苗全部是蓝色的，并且非常的节约天然气，而我们的厨具也可以被很好的得到保护，一年下来就节约了很多的天然气费用，并且我们的厨具也得到了很好的保护，就算是用上几年。我们的锅具依然不会发黑，并且这样烹饪出来的食物也更加的美味。如果你家的燃气灶也有这些小毛病、小问题，那么就试一下今天给大家分享的方法吧。以上就是今天的所有内容分享。喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦。咱们本期的视频分享就到这里了，下期视频再见，拜拜。